എജ്യുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം മോഡൽ ഐ ടി എക്സാമിൽ വന്ന സിൻഫിക് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സിൻഫിക്കിലെ ചോദ്യം നോക്കാം സമുദ്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പലിൻ്റെ ആനിമേഷൻ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുക ഇതിനായി ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറന്ന് ഹോമിലെ ഇമേജസ് ടെന്നിൽ നിന്നും സി ഡോട്ട് പി എൻ ജി പശ്ചാത്തലമായി ഉൾപ്പെടുത്തുക ഹോമിലെ ഇമേജസ് ടെന്നിൽ നിന്നും ഷിപ്പ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ചിത്രം വലിപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തി വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കുക കപ്പലിൻ്റെ ചിത്രത്തിന് ആനിമേഷൻ നൽകുക ഈ ആനിമേഷൻ എഫ് എൽ ബി ഫോർമാറ്റിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഗ്രാഫിക്സിൽ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ എന്നുള്ളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹോമിലെ ഇമേജസ് ടെനിൽ നിന്നും സി ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്നത് പശ്ചാത്തലമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫയലില് ഇമ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ പിക്ചർ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഹോമിൽ ഇമേജസ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിൽ സി എന്നുള്ള പിക്ചർ എടുക്കാം സി എന്നുള്ള പിക്ചർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വലിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കാം ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ റെഡ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതാക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഷിപ്പ് എന്നുള്ള പിക്ചർ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാണ് അതിനായിട്ട് ഫയലിൽ വീണ്ടും ഇമ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഷിപ്പ് എന്നുള്ള പിക്ചർ ഉണ്ട് ആ പിക്ചർ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഷിപ്പ് എന്നുള്ള പിക്ചറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെയും ഒന്ന് വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മളോട് പറയുന്നത് കപ്പലിലെ ചിത്രത്തിന് ആനിമേഷൻ നൽകാനാണ് എത്ര വേണമെന്നൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ തന്നെ ആനിമേഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആനിമേഷൻ കൊടുക്കുക അത് എഫ് എൽ ഇ ഫോർമാറ്റിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ആനിമേറ്റ് മോഡ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ടേൺ ഓൺ ആനിമേറ്റ് മോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സീറോയിലാണുള്ളത് പിന്നെ നമുക്കൊരു വൺ ട്വൻറ്റി കൊടുക്കാം വൺ ട്വൻറ്റി കൊടുത്തു എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യിക്കുക അപ്പം സ്റ്റോപ്പ് ആനിമേഷൻ കൊടുക്കുക ടേൺ ഓഫ് ആനിമേഷൻ കൊടുക്കുക നമുക്കിതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന് ഡബിൾ ആർ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളിവിടെ കപ്പലിൻ്റെ ചിത്രത്തിന് ആനിമേഷൻ നൽകാൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ആനിമേഷൻ മാത്രം നൽകിയാൽ മതി ഇനി ഈ ആനിമേഷൻ എഫ് എൽ ബി ഫോർമാറ്റിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അത് ഹോമിൽ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിലാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഫയലിൽ റെൻഡർ റെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെൻഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ എവിടെയാണോ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചൂസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹോമിൽ എക്സാം ടെന്നിൽ ഇവിടെ സിൻഫിക് ആനിമേഷൻ വൺ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോട്ട് പി എൻ ജി അല്ല വേണ്ടത് ഡോട്ട് എഫ് എൽ വി ആണ് വേണ്ടത് എഫ് എൽ വി ഫോർമാറ്റിലാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡോട്ട് എഫ് എൽ വി കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എവിടെയാണ് പാത്ത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് റെൻഡർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി റെൻഡർ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഫയല് റെൻഡർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലേസസിൽ ഹോം എക്സാം ടെന്നിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ഫയൽ ഇതാണ് ഇവിടെ എഫ് എൽ ബി ഫയലായിട്ട് കാണാം ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഒരു വിമാനം റൺവേയിൽ നിന്ന് പടർന്നു ഉയരുന്നതിൻ്റെ ആനിമേഷൻ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുക ഇതിനായി ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്
ഗ്രാഫിക്സിൽ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇതിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം നമുക്ക് പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം എയർപോർട്ട് എന്നുള്ളത് ഫയലില് ഇമ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എയർപോർട്ട് എന്നുള്ള പിക്ചർ ഹോമിൽ ഇമേജസ് ടെനിൽ എയർപോർട്ട് എന്നുള്ള പിക്ചർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു നമുക്കൊന്ന് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കാം നമ്മളതിൻ്റെ വലിപ്പം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്ലെയിൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഫയലിൽ ഇമ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എറോപ്ലെയിൻ എന്നുള്ള പിക്ചർ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ വലിപ്പം ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളിതിനെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആനിമേറ്റ് മോഡ് ഓൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉള്ള രീതിയിലാക്കി വെക്കണം ബ്ലൂ കളറിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് ആവുന്ന രീതിയിൽ വേണം വരേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ആനിമേറ്റ് മോഡ് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം സീറോയിലാണുള്ളത് ഇനി വൺ ട്വൻറ്റി കൊടുക്കുന്നു വൺ ട്വൻറ്റി കൊടുത്തു എൻ്റെ പ്രസ് ചെയ്തു ഇപ്പം അതൊക്കെ ഈ പ്ലെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ ആനിമേറ്റ് മോഡ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്കിതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഡബിൾ ആരോ ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് പ്ലേ അടിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എഫ് എൽ വി ഫോർമാറ്റിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഫയലില് റെൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ചൂസ് എന്നുള്ളിടത്ത് ഹോമിൽ എക്സാം ടെൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കൊടുക്കുക അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് ഫോർ കൊടുത്തു ഡോട്ട് പി എൻ ജി അല്ല എഫ് എൽ വി ഫോർമാറ്റിലാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് എൽ വി ഫോർമാറ്റ് കൊടുത്തു ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ റെൻ്റർ കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഹോമിൽ അതുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പ്ലേസിൽ ഹോം എക്സാം ടെന്നിൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ